Hi students, welcome you all to my YouTube channel. This is Mega Kulshree. Uh, today in this video, I'm going to discuss your botany paper. I can say I will discuss with you from the question number 101 to 150. Okay, so these 50 questions I will discuss with you today. And here a few questions are from zoology part also from the chapter biotech and uh, biomolecules. Okay. If you see the question paper, the question paper is, uh, I can say it is easy to moderate rather than difficult because uh, few questions are there in which you have to take time just because they are the statement questions. There are many statements written. You have to go through each and every statement and then you have to identify which one is correct. Right. Otherwise, the paper is easy. So let us see the very first question. Question here is which hormone promotes internode or uh, petiole elongation in deep water rice plants? So question is all about the hormone, plant hormone. So this is the line of the NCRT where you will see that ethylene hormone is promoting the internode or petiole elongation in your deep water rice plants. So direct line from your NCRT answer here is option number two. Okay. I hope it is clear. Next question. Movement and accumulation of ions across a membrane against their concentration gradient. So against likha hai, along nahi likha hai. Against ki jab hum baat karte hai, so of course low concentration to high concentration movement hota hai. So that is your active transport. Hai na? Jaha pe energy required hoti hai in the form of your ATP. Kya answer hoga? Option number three. Next, large colorful fragrant flowers. Dekho large hai, colorful hai and there is a fragrance. Okay. Or nectar also. So yaha pe uh, Insect ko reward bhi mil raha hai. Isn't it? So of course, ye plants kaun pollinate karega? Are insects. Such plants are insect pollinated plants. Option number four. In tissue culture experiment, leaf mesophyll cells are put in a culture medium. Hai na? So we are taking the leaf mesophyll cells. Yaan se hamne mesophyll cells liye in a culture medium. And we know that leaf mesophyll cells are your permanent cells means they are already differentiated one they are already differentiated one now we are making what we are making the callus callus is a undifferentiated mass of cells right it means the differentiated cells are undergoing the division right so here the answer is one that is d differentiation so this question is quite tricky for you you have to uh, go through the question properly and then find out the answer answer here is one d differentiation right again they are differentiating so question here is all about earth summit i hope you know the two summits world summits and your earth summit where the many countries have taken the pledge to save the biodiversity okay so here the question is all about earth summit held in rio de janeiro in the year year was asked year here is 1992 ठीक है ये क्वेश्चन हमारा इकोलॉजी यूनिट से है नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल प्रेसिपिटेट आउट व्हाट सो दिस डायग्राम यू हैव सीन इन योर एनसीईआरटी आई होप सो कि चिल्ड इथेनॉल डालते ही हमारा डीएनए जो है प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है राइट right? सो so, इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1 आंसर वन हो गया यहाँ पे डीएनए डीएनए को निकालते हैं डीएनए को स्पूलिंग के थ्रू वी कैन टेक इट आउट हाउ मेनी एटीपी एंड एनएडीपीएच आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज तो पूरा वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाना है कैल्विन साइकिल आप जानते हो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाने के लिए सिक्स टाइम्स जो है ये साइकिल चलती है और वन टाइम में वी नो कि थ्री ए चाहिए होते हैं एंड वी नीड टू एन राइट one time mein 3 chahiye it means 6 time mein 18 chahiye and 12 NADPH2 so answer here is option number 1 18 ATP and 12 NADPH2 this is your correct answer I hope you understood this next question here is in the equation GPP 
माइनस आर इक्वल्स टू एन पी पी है ना एन पी पी इज इक्वल्स टू वॉट ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस आर वॉट इज आर हियर आर इज द रेस्पाइरेशन लॉस आर इज द रेस्पाइरेशन लॉस सो ऑप्शन हियर टू इज करेक्ट जी पी पी इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एन पी पी इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्लियर इन जीन गन मैथड यूज टू इंट्रोड्यूस एलियन डी एन ए इन टू द होस्ट सेल है ना जीन गन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं होस्ट सेल में एलियन डी एन ए को डाल रहे हैं तो यहां पर जो माइक्रो पार्टिकल्स वी आर यूजिंग दैट आर मेड अप ऑफ विच मेटल दिस इज गिवेन इन योर एनसीआर टी टंगस्टन एंड गोल्ड टंगस्टन और योर गोल्ड बाई दिस वी कैन इंट्रोड्यूस और एलियन डी एन ए इन टू द होस्ट सेल ठीक है क्लियर बायोटेक का क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं द फिनोमोना ऑफ प्लियोट्रोपिज्म देखो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आई होप यू नो पॉलीजेनिक प्लियोट्रॉपी राइट सो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होता है देर इज अ देर आर मैनी जीन्स है ना मैनी जीन्स हैं फॉर वन ट्रेड राइट एक बहुत सारी जीन्स एक ही ट्रेड को कंट्रोल कर रही हैं से फॉर आवर स्किन कलर इफ यू कॉट टॉक अबाउट प्लियोट्रॉपी हियर वी विल सी दैट एक सिंगल जीन है सिंगल जीन इज अफेक्टिंग मेनी फिनोटिपिक एक्सप्रेशन मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ठीक है सो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज इन दीज टू टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस पॉलीजेनिक एंड प्लियोट्रॉपी आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर टू अ सिंगल जीन अफेक्टिंग मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन एग्जाम्पल हियर इज फिनाइल कीटो न्यूरिया फिनाइल कीटो न्यूरिया योर सिकल सेल एनीमिया दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स राइट यू कैन वॉच माई वीडियो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन आई हैव अपलोडेड फॉर यू प्लीज गो थ्रू माई वीडियोज एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट my videos are helpful for them also okay thank you given below are the two statements one is labeled as assertion and other is reason so let us see assertion is uh, late wood has fewer xylary elements with narrow vessels right late wood is having fewer xylary uh, these elements with narrow vessels this is correct right next is cambium is less active in winter because why late wood has fewer xylary elements with narrow vessels reason is because cambium is less active in winter right so this is a reason is explaining the assertion so answer 4 is correct both a and r are true r is the correct explanation of a next among your eukaryotes replication of dna takes place in all of you know eukaryotes ki baat ho rahi hai we are talking about eukaryotes so we have studied the four phases of the cell cycle isn't it am phase g1 s g2 right S phase is your synthesis phase where the replication of DNA takes place, and even your centrioles. Centrioles also duplicate in the S phase only. So here answer will be option number one. Family Fabaceae differs from Solanaceae and Liliaceae. Fabaceae ki baat ho rahi hai. How this family is different from Solanaceae and Liliaceae? Okay. So let us see. Fabaceae family का example आप लोगों को पता है P है. So in P we know that there is a diadolphous condition, right? यानी कि जो हमारे filaments होते हैं वो दो bundle में क्या है? They are forming two bundles, right? So uh, nine are together, one bundle and one is separate. So this condition where you can see the two bundles is called diadolphous condition. And of course the anthers here are your diathecus. Diathecus anther होते हैं, monothecus जो anthers हैं वो Malvaceae family की characteristic है. so an answer is option number 4 okay epiphylous situation you will see liliaceae family jahan pe jo anthers hain wo jude hue hote hain with the tepal petal or sepal to wahan pe clearly you cannot identify to hum we use the word tepal na individual unit is tepal and otherwise we call perianth perianth ki individual unit tepal hai theek hai polyadelphous condition you will see in citrus plant एपीपेटलस 
where the anther is attached to the uh, your petal this you will see in solanaceae got it monodelphous condition you will see in malvaceae example is hibiscus got it next question exile presentation is observed in exile presentation we will see in your china rose tomato and lemon of course uh, tomato is an example of which family solanaceae so petunia is also an example of solanaceae here you will see exile presentation so option number 3 is correct here china rose petunia and your lemon in p in p we have exile presentation sorry in p we have your uh, this peripheral right and the seeds are attached to the periphery okay so here the p cannot be your answer p uh, will be discarded lupin beans these all are discarded because in p we don't have exile placentation where the seeds are attached to the rim of the placenta this is the rim okay next is identify the pair of heterosporous steridophytes heterosporous hetero means two types of spores are formed majority of steridophytes produce homosporous means uh, similar spores but few examples are there in your book mentioned slagellina and salvinia where there are formation of two types of spores the thickness of ozone the question is from your ecology part thickness of ozone environmental issue chapter in a column of air in the atmosphere is measured in dobson unit thickness of ozone is measured in dobsons okay decibel is the unit of measuring of sound noise what is the function of tassels in corn cob tassels actually they are there to trap the pollen grains trap to to trap the pollen grains so they are very very long tassels you can see in corn cob why they are long so that they can easily trap the pollen grains answer here is option 1 given below are the two statements one is labor assertion another is reason so let's read the assertion first stage of gametophyte in the life cycle of moss is protonema stage of course we are uh, talking about the moss here the first stage here is the protonema stage which is creeping green in color right reason here is protonema develops directly from the spores because from the spores directly the protonema develops so reason is explaining your assertion the first stage of gametophyte is in the life cycle of moss is protonema stage because protonema develops directly from the spores producing the capsule so answer here is option number four both a and r are correct and r is the explanation of a the forces generate transpiration can lift a xylem sized column of water up to 130 meter height true statement is true the question is from transport in plants the force generated by transpiration you know transpiration uh, can lift the water up to 130 meter high Okay, and transpiration cools leaf surface sometimes to 10 to 15 degrees centigrade, right? That is that is also true. So both the statements are true here. Both statement one and two are correct. Which of the following hormone on juvenile conifers help in hastening the maturity period? So we are his, uh, we are just want to increase the maturity period here we uh, we need so that the maturity period will be very early so this can be done by gibberellic acid ga3 okay this leads to early seed production answer here is gibberellic acid frequency of recombination between gene pair on same chromosome as a measure of distance between genes to map their position on chromosome was of uh, used for the first time by scientist here is Alfred Sturtevant okay answer 2 is correct question is from principle of inheritance and variation answer here is option number 2 it was given in your NCRT book next question express sequent text refers to what question is from molecular basis of inheritance 
ई एस टी ओके इधर वी डू ई एस टी और वी डू सीक्वेंस एनोटेशन राइट सो इन दिस केस इफ वी कंसिडर ई एस टी देन ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस एज आर एन ए वेदर इट इज टी आर एन ए एम आर एन ए और आर आर एन ए एनी आर एन ए इज कंसिडर्ड हि ओके आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर फोर नेक्स्ट अपॉन एक्सपोजर टू डी वी रेडिएशन डी एन ए स्टेन विद इथियम ब्रोमा ब्रोमाइड विल शो वॉट दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम बायोटेक एंड आई होप यू नो वेन वी डू द जेल इलेक्ट्रोफोरिस राइट सो वेन वी स्टेन द डी एन ए विद इथियम इथिडियम ब्रोमाइड वी विल ऑब्जर्व ब्राइट ऑरेंज कलर ऑफ डी एन ए बैंड ऑप्शन थ्री इज करेक्ट नेक्स्ट सी द असर्शन रीजन क्वेश्चन assertion is atp used at two steps in glycolysis of course in the starting uh, we need atp okay so this is the payoff phase and uh, as a reason is saying that uh, first step first atp is used in converting glucose to glucose 6 phosphate and other atp is used in the conversion of fructose 6 phosphate into fructose 1,6 diphosphate or bisphosphate so both are correct here both is stated a and uh, r are true and r is explaining the ex uh, assertion here because uh, steps are mentioned where this atp is used so option number 4 is correct anequivocal proof of dna in the genetic material was first proposed by hershey and martha chase ne propose kiya hai option number 1 is correct i hope you all remember the experiment of e coli and bacteriophage right Identify the correct statement. Detriti uh, wars uh, perform fragmentation. This is true. Like earthworm, they do fragmentation. Humus is further degraded by some microbes during mineralization. Of course, during mineralization, minerals are uh, uh, means removed from the humus. This is also true. Water soluble inorganic uh, nutrients go down into the soil and get precipitated by a process called leaching. ऑफ कोर्स लीचिंग से क्या होता है कि जो फ्रेगमेंट्स में आपके इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं वो पानी के थ्रू नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं एज आ अनबल सॉल्ट ठीक है सो ये भी सही है डिट्राइटस फूड चेन हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होती है नो इट इज स्टार्ट फ्रॉम डेड सो ये दिस इज फॉल्स अर्थरोम ब्रेक डाउन डिट्राइटस इन टू स्मॉल पार्टिकल्स बाई प्रोसेस कॉल कैटाबॉलिज्म नो कैटाबॉलिज्म में हमारे जो माइक्रोब्स हैं बैक्टीरिया हुआ फंगस हुआ वो जो है डिकम्पोजर्स होते हैं जो डिकम्पोज करते हैं तो यहाँ पे अर्थवॉर्म लिखा है तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स हो गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा ए और बी और सी ऑप्शन करेक्ट है रिएक्शन सेंटर पूछा है पी एस टू का बहुत ही जल्दी से आप बता देंगे सिक्स एटी नैनोमीटर है है ना एब्जॉर्प्शन मैगजिमा इज एट सिक्स एटी नैनोमीटर ठीक है फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस नेक्स्ट क्वेश्चन इन एंजियोस्पम दैप्लॉयड डिप्लॉयड एंड ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से ये क्वेश्चन आया है हैप्लॉयड डिप्लॉयड एंड ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर पूछे हैं एम्ब्रियोसेक के एम्ब्रियोसेक बना लेते हैं यहाँ पे हमारा होता है प्राइमरी एंडोस्पम न्यूक्लियस जो कि थ्री एन होता है ट्रिप्लॉयड ही होती है एंटीपोडल सेल्स होते हैं यहाँ पे जो कि सब हैप्लॉयड होते हैं यहाँ पे दो सीनर्जर्स होती हैं दे आर ऑल्सो हैप्लॉयड एग होता है दैट इज ऑल्सो हैप्लॉयड है ना एग जब मेल गैमिट यूज करता है एग से तो जाइगोट बन जाता है जाइगोट हमारा डिप्लॉयड होगा ठीक है तो लेट अस सी हैप्लॉयड क्या है डिप्लॉयड क्या है और ट्रिप्लॉयड क्या है ट्रिप्लॉयड हमारा एंडोस्पम हो गया तो एंडोस्पम न्यूक्लियस हमारा एक ऑप्शन हमें मिल गया यहाँ पे जाइगोट डिप्लॉयड है सिनर्जर्स हमारे हैप्लॉयड है तो आंसर हो गया टू विच मैक्ट्रोन्यूट्रेंट इज रिक्वायर्ड फॉर स्प्रिटिंग ऑफ वाटर मनकल मैंगनीज एंड क्लोरिन वी हैव डिस्कस दैट मनकल है ना मनकल है तो आंसर नंबर फोर हो गया मैंगनीज नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर सेंट्रोमियर कब डिवाइड करेगा है ना देखो होमोलोकस क्रोमोसोम्स तो एना फेज वन में सेपरेट होते हैं लेकिन सेंट्रोमियर डिवीजन की बात हो रही है सिस्टर क्रोमेटेड्स अलग हो रहे हैं कब होंगे एना फेज टू में समझ रहे हो सपोज ये हमारे होमोलोकस क्रोमोजोम्स हैं ये दोनों कब अलग होंगे एना फेज वन में अब ये क्रोमोजोम रह गया इसको भी अलग करना है इसके दोनों सिस्टर क्रोमेटेड्स को हमें अलग करना है एनाफेज टू ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन सेल्यूलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर विद आयोडीन सेल्यूलोज नहीं कर पाता है स्टार्च कर पाता है क्यों 
क्योंकि साइलोज का जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे इट डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिक्स यहाँ पे हेलिक्स नहीं है एंड हेंस के नॉट होल्ड आयोडीन आयोडीन को होल्ड नहीं कर सकता स्टार्च का जब आप स्ट्रक्चर देखोगे वहाँ पे हेलिक्स देखोगे तो वहाँ पे वो है आयोडीन स्टोर हो जाती है तो ब्लू कलर दिखता है सेलुलोज में नहीं आंसर इज टू क्वेश्चन है बायोमोलिक्यूल से ठीक है ये हमारा था सेल साइकिल सेल डिविजन से अमॉन्ग द ईविल क्वार्टेड देखो ईविल क्वार्टेड हमारा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में दिए हुए हैं चार ईविल क्वार्टेड चारों लिखे हुए हैं यहाँ पे लेकिन सबसे क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ विच वन इज कंसिडर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ ड्राइविंग एक्सटेंशन है ना एक्सटेंशन का कॉज क्या है यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिटेट लॉस ऑफ फ्रेगमेंटेशन जैसे हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था अमेजन रेन फॉरेस्ट है ना योर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो करीब थर्टीन परसेंट एरिया कवर करते थे अब हमारे केवल सिक्स परसेंट एरिया कवर करते हैं हैबिटेट लॉस इन फ्रेगमेंटेशन इज द मेजर रीजन वट इज द रोल ऑफ आर एन ए पॉलीमर इज थ्री इन यू कैर योट देर इज अ डिविजन ऑफ डिविजन ऑफ लेबर इन द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है ना आर एन ए पॉलीमर इज वन टू थ्री तीन आर एन ए पॉलीमर इज हैं पहली आर एन ए पॉलीमर इज हमारी आर आर एन ए बनाती है दूसरी आर एम टी मैंने आपको सीक्वेंस बताया आर एम टी आर आर एन ए एम आर एन ए टी आर एन ए तो देखो टी आर एन ए बना रही है ऑफकोर्स है ना तो यहाँ पर टी आर एन ए दिया हुआ है और इसके अलावा फाइव स्मॉल राइबोजोमल आर एन ए भी बनाती है और स्मॉल न्यूक्लियर आर एन ए भी बनाती है तो आंसर हो गया वन गिव इन ब्लो आर द टू स्टेटमेंट एंड डार्क एंड एग्जाक्ट आर द टर्म्स ऑफ आई यूज फॉर डिस्क्राइबिंग पोजिशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी जाइलम लिखा है नहीं ये प्राइमरी जाइलम के लिए हम टर्म यूज करते हैं एग्जाक है या एंडाक है ठीक है तो एग्जाक कंडीशन हमें रूट uh, सिस्टम में मिलेगी और एंडाक कंडीशन यू विल सी इन शूट सिस्टम ठीक है स्टेम में देखने को मिलेगी सो so, आंसर क्या हो गया हमारे यहाँ पे आंसर नंबर थ्री स्टेटमेंट वन इज इन करेक्ट स्टेटमेंट टू हमारा सही है कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है ये एनाटॉमी से द प्रोसेस ऑफ अपियरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नॉड यूज सेल साइकिल सेल डिविजन से है अपियरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल्स नॉड्यूल्स बन रही है हमारी कौन से स्टेज पे ऑफकोर्स जब रिकॉम्बिनेशन होगा क्रॉसिंग ओवर होगी कब होती है पैकाइटिन स्टेज पे राइट आंसर यूर इज वन नेक्स्ट क्वेश्चन दो स्टेटमेंट है लेटस रीड वन एसर्शन क्या कह रहा है जिम्नोस पम्प में पॉलन ग्रेन्स जो हैं एयर करेंट से ही रिलीज होते हैं बिल्कुल सही बात है एयर करेंट्स से ही होते हैं रीजन कह रहा है एयर करेंट्स कैरी द पॉलन ग्रेन्स to the mouth of the archegonia nahi to the mouth of ovule aayega where the male gametes are discharged and pollen tube is not formed pollen tube banti nahi hai ye galat baat ho gayi hai na to ye false hai ye true hai answer ho gaya hamara option number 2 a is true r is false which one of the following statement is not correct not correct pucha hai not correct okay algal blooms causes the excess of organic matter in water algal blooms kya hota hai एल्गल ब्लूम एक तरीके की एल्गी जो होती है फ्लोटिंग एल्गी वो पानी में बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाती है राइट right? जिसकी वजह से पानी की क्वालिटी खराब होगी पानी में स्मेल uh, आएगी ओके okay? डिटोरेट करती है वाटर को ओके okay? और प्रोमोट लिखा है यहाँ पे प्रोमोट फिशरीज नो भाई प्रोमोट कैसे करेगी पूरा तो ऑक्सीजन यूज अप हो जाएगा डेथ हो जाएगी तो यह स्टेटमेंट नॉट करेक्ट पूछा है तो ऑफकोर्स यही नॉट करेक्ट है बाकी सब करेक्ट है वाटर याजिंथ जो हमने टेरर ऑफ बंगाल में टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं जिसे हमने पढ़ा है बहुत तेजी से फैलता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ऑफसेट के थ्रू इम्बैलेंस कॉज करेगा ट्रू है अमाउंट ऑफ सम टॉक्सिस सबसे ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इंक्रीजेज द ऑर्गेनिज्म एट सक्सेस है ट्रॉफिक लेवल बायो मैग्निफिकेशन आपने पढ़ाई है ट्रू है माइक्रो ऑर्गेज इन्वॉल्व इन बायोडिग्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज पोलिटेड वाटर बॉडी कंज्यूम अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन कॉजिंग द डेथ ऑफ द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ये भी ट्रू है भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से डेथ होगी क्योंकि वो ऑक्सीजन यूज अप कर रहे हैं ठीक है तो ये जो क्वेश्चन है इकोलॉजी यूनिट से है और एल्गल ब्लूम जो आपका दिया हुआ है दैट इज गिवन इन योर एनवायरमेंटल इश्यूज ठीक है चलिए Which of the following combination is required for chemiosmosis? Chemiosmosis की बात करें क्या चाहिए भाई Proton gradient breakdown करना है हमें Electron gradient तो नहीं करना है है ना तो Electron gradient वाला तो गलत हो गया Proton gradient हमें breakdown करना है एक तो हमें membrane चाहिए वहाँ पे है ना 
प्रोटॉन का पंप चाहिए होगा एंड ए टी एंजाइम चाहिए होगी ये सब चाहिए राइट आंसर नंबर फोर इज राइट ऑप्शन नंबर फोर इज राइट ओके क्वेश्चन कहाँ से है फोटोसिंथेसिस से नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा है सेल साइकिल और सेल डिवीजन से एम फेज जो कि माइट्रोटिक फेज है इक्वेशनल डिवीजन होता है करेक्ट है ए का हो गया फोर ए का फोर हो गया जी टू और जी वन फेज की बात करते हैं ठीक है तो जी टू में क्या होती है प्रोटीन्स बनती है ऑफकोर्स प्रोटीन्स हमारे जी में भी बनती है लेकिन जीवन के लिए हमें एक और स्टेटमेंट दिया हुआ है इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए एप्लीकेशन राइट जीवन एस जी टू एम तो जीवन क्या है इंटरवल बिटवीन माइटोसिस और आपका इनिशिएशन ऑफ डीएनए के बीच का ये इंटरवल है ठीक है क्विसेंट स्टेज को हम इनएक्टिव स्टेज बोलते हैं अफकोर्स ये मेटाबोलिक मेटाबोलिकली इनएक्टिव नहीं होता है लेकिन हाँ सेल डिविजन नहीं हो रहा होता है इसलिए हम इसे नेगेटिव फेज बोल देते हैं ठीक है क्लियर हैं सारे तो जी टू फेज का हो गया बी का हो गया वन सी का हो गया हमारा टू डी का हो गया थ्री ऑप्शन हो गया नंबर टू म्यूचुअलिज्म कमेंसलिज्म एमेंसलिज्म पैरासिटम म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीशीज को फायदा होता है कमेंसलिज्म मैंने बोल बताया था आपको कि एमेंसिलिज्म ए से शुरू होता है तो ऐड यहाँ नहीं करना है ऐड हमें सी में करना है कमेंसिलिज्म प्लस दूसरे को कोई फायदा नहीं होता ना नुकसान होता है एमेंसिलिज्म में नुकसान ना फायदा दूसरे को ना नुकसान पैरासिटिज्म में एक को फायदा एक को नुकसान तो आंसर हमारा यहाँ पे हो गया वन दो स्टेटमेंट लिख गए लेट्स रीड दैट गॉस कंपटिशन जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है चैप्टर है आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से क्वेश्चन ठीक है यहाँ पे ये कहते हैं कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं जो कंपीट कर रहे हैं सेम रिसोर्सेज के लिए कैन नॉट को एग्जिस्ट इनडेफिनेटली है ना जब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है तो वो दोनों एक, एक साथ नहीं रह सकती जो इन्फीरियर वाली है वो एलिमिनेट हो जाएगी बिल्कुल सही बात है ठीक है तो ये इन्होंने कहा है ट्रू हो गया स्टेटमेंट टू कह रहा है कार्निवोर्स आर मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाई कंपटिशन कंपटिशन से कार्निवोर ज्यादा अफेक्ट होते हैं एज कंपेयर टू हार्बी वॉट डू यू थिंक हर्बीवोर्स तो केवल प्लांट खाएंगे भाई प्लांट ही इज द ओनली सोर्स लेकिन कार्निवोर्स तो वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को खा सकते हैं तो दे आर नॉट मोर एडवर्सली अफेक्टेड हर्बीवोर्स मोर एडवर्सली अफेक्टेड हो गए तो ये स्टेटमेंट फॉल फॉल्स हो जाएगा तो आंसर हो गया हमारा टू स्टेटमेंट वन सही है टू इज फॉल्स मैच करते हैं आयरन आयरन हम इज द एक्टिवेटर ऑफ कैटलिस वी नो आयरन इज द एक्टिवेटर ऑफ कैटलिस है ना बोरोन मैंने आपको बताया था कि कुछ चीज़ों को लंबा कर रहा है जैसे पॉलन ट्यूब निकाल रहा है तो ये कुछ लंबा हो रहा है सेल इलांगेट कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ये इसका फोर्थ हो गया है ना ठीक है मोलिपडैनम हमारा जो है नाइट्रेट रिडक्टेज को एंजाइम को जो है उसके संग बाइंड कर जाता है इज अ कंपोनेंट ऑफ नाइट्रो डिडक्टिस जिंक हमारा सिंथेसिस में हेल्प करता है ऑक्सीजन की ऑक्सीजन क्या है प्लांट का हार्मोन है आंसर क्या हो गया यहाँ पे टू हो गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट क्लाइनफेंट्रो सिंड्रोम क्लाइनफेंट्रो सिंड्रोम एक्स एक्स वाई सिचुएशन है ओके द इंडिविजुअल इज हैविंग मैस्कुलिन डेवलपमेंट टॉल होगा मेल है ऑफकोर्स मेल है लेकिन स्टराइल ओवरीज है स्टराइल टेस्टीज है राइट right? लैंगडन डाउन ने दिस डिस्क्राइब बाई लैंगडन डाउन नो डाउन सिंड्रोम किया है उन्होंने ये नहीं किया ये फल गलत हो गया ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट है हाउ एवर फेमिन डेवलपमेंट इज ऑल्सो एक्सप्रेस लाइक ब्रेस्ट डेवलपमेंट गैनिकोमेस्टिया बोलते हैं दिस इज ट्रू दिस इज ट्रू द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टेचर नो अफेक्टेड इंडिविजुअल इज लॉन्ग फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड ऑफकोर्स दिस इज रॉन्ग सच इंडिविजुअल्स आर स्टोराइल ऑफकोर्स दे आर स्टोराइल ठीक है करेक्ट ऑप्शन हमारे क्या हो गए आंसर हो गया हमारा बी एंड ईज आर करेक्ट आंसर टू इज ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट लैंडी सेल्स आर लैंड शेप्ड ओपनिंग ऑफकोर्स दे आर लैंड शेप्ड ओपनिंग एंड एक्सचेंज इन गैसेस देन बार्क इज द टेक्निकल टर्म सो हियर दे हैड कन्फ्यूज यू ये दिस इज अ नॉन टेक्निकल टर्म दिस इज फॉल्स दिस इज ट्रू बार्क रिफर्स टू पेरिडम एंड सेकेंडरी फ्लोयम ऑफकोर्स The tissue uh, outside the cambium, vascular cambium, all is considered to be the bark. Pelogen is single layer. No, it can be multi layer. So this is false here. This is true. 
this is correct answer here is a and d a and d are correct options next question how many different proteins does the ribosome consist of so if you consider the eukaryotic ribosomes so there are 80 proteins malonate inhibit the growth of pathogenic bacteria by inhibiting the activity of what this is a question from biomolecules and this question is from your uh, these cell unit okay here the answer is succinic dehydrogenase answer 4 melanate inhibit the growth of pathogenic bacteria by inhibiting the activity of your succinic dehydrogenase right next let us match it gutation all of you know gutation is the water loss in liquid phase not in vapor phase in liquid phase so D answer is 3 let us talk about surface tension surface tension is your uh, we know that uh, the water having more attraction in liquid phase isn't it c1 b addition addition is attraction towards the polar surfaces like uh, your water molecules are attracted toward the your xylary vessels xylem okay so b is fourth and what is left a cohesion cohesion is mutual attraction among water molecules so there is attraction between water water molecules that is what we call cohesion so answer here is 4 next match uh, match it again oxidative decarboxylation right oxygen uh, this carbon dioxide is re, uh, removed here that is pyruvate dehydrogenase Glycolysis, it is also called your EMP pathway. Okay, then your oxidative phosphorylation means formation of your ATP from ADP that happens in your electron transport system. So we can call it as EDS. Tricarboxylic acid cycle is also called citric acid cycle. The first product here is citrate enzyme here is citrate synthase okay so let us see the answer now answer here is option number three okay clear given below are the two statements let us see the assertion is flower is defined as modified shoot of course flower is a modified shoot where the shoot apical meristem changes to floral meristem correct then internode of the shoot get condensed to produce different floral appendages of course all these floral appendages these are formed where they are formed at the nodes where the internodes gets condensed like suppose these are the internodes okay now if you condense it understood all these in all these nodes are here so from this nodes petals sepals are evolved then sepals petals androsium and your gynosium got it so plover is your defined modified shoot option number four is correct because a is correct and r is also correct and r is explaining the a got it next many step in the formation of r dna recombinant dna are given below arrange them in sequence so first of all we will take out the dna right but it was not written over here then what we will do we will cut the dna at a specific location by your restriction enzyme first is b after cutting we have now many pieces of dna then we will isolate which one is useful for us we will isolate the desired one see then suppose this is the desired one what we will do we will do the pcr pcr because we want many gene of interest not a single one we want many copy of this gene so b c d and then we will insert this r dna into the host cell now we are going to insert it into the host cell that is your vector so b c d a is the correct sequence answer here is option number four got it i hope you understood each and every question thank you for watching this video good luck everyone i hope you have done your paper well please uh, like this session and please follow my channel. Thank you.